ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ബനാന ഐസ്ക്രീമാണ് വളരെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് രണ്ട് റോബസ്റ്റ് പഴം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത പഴത്തിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴത്തിന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ മുതൽ അര കപ്പോളം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പാലിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വാനില എസൻസ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി സെറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ അരച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിട്ട് ജാറിലിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലൊന്നും വരാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആയാലും മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൗണി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ സ്കൂപ്പിയും പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബനാനയുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സോസാണ് നന്നായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൊക്ക പൗഡറും പാ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി നല്ല ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബനാനയുടെ ഒരു കുത്തൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്കും കൂടിയും വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബനാ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒപ്പം കേക്കും കൂടിയും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പഴവും പാലും പഞ്ചസാരി മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്